to speak English. And for speaking English, what material do we need? What kind of things do we require to be able to talk in English fluently? So in my first lesson, I discussed about uh, language learning and four different skills, uh, introduction of those four skills. Um, and today we are talking about speaking skills. So, शुरू में हम कुछ बातें उर्दू में करेंगे हिंदी में ताकि इंडिया पाकिस्तान के लोगों को जरा आसानी से समझ आ जाए इंग्लिश बोलने के आसान तरीके क्या हैं तो इंग्लिश बोल चाल स्पीकिंग स्किल्स सीखने के लिए हमें छह मुख्तलिफ चीजें चाहिए मैंने ये छह चीजें यहां बोर्ड पर लिखी स्पीकिंग स्किल के लिए हमें जो है वोकैबुलरी चाहिए होती कोई भी दुनिया की जुबान अगर हम बोलना चाहते हैं हमें वोकैबुलरी चाहिए वी नीड वर्ड्स अ लॉट ऑफ वर्ड्स फॉर टॉकिंग एनी लैंग्वेज ऑफ अ वर्ल्ड बहुत से लफ्ज चाहिए फिर लफ्जों की कितनी किस्में हैं उनके बारे में बात करेंगे किस तरह के लफ्ज शुरू में आ जाए फिर सेकेंड लेवल स्टेज पर किस तरह के लफ्ज सीखने चाहिए तो स्टेप वाइज चलते जाएंगे ताकि ये बात आसान हो जाए और दूसरी चीज हमें चाहिए सेंटेंसेस इंग्लिश बोलने के लिए नहीं सिर्फ कोई भी दुनिया की लैंग्वेज अगर आप बोलना चाहते हैं तो अगर आप दो चीजें शुरू में आपको आ जाए वो क्या ब्री पता लग जाए वर्ड्स ज्यादा से ज्यादा वर्ड्स और फिर उन सेंटेंसेस से मुराद है Uh, हम आसान अगर लफ्जों में बात करें लफ्जों की तकतीब अगर आपको लफ्ज बहुत से लफ्ज आ जाए किसी भी जुबान के आप जर्मन स्पेनिश इटालियन पुर्चुगीज कोई भी लैंग्वेज बोलना चाहते हैं उसके लफ्ज याद कर लें बहुत से और लफ्जों की तकतीब याद कर लें तो आप उस जुबान को बोल सकते हैं अब मैं कुछ देर से आपसे क्या बोल रहा हूँ चाहे उर्दू में बोल रहा हूँ या इंग्लिश में बोल रहा हूँ लफ्ज बोल रहा हूँ शायद हजार लफ्ज बोले हों दो हजार जितने भी लफ्ज बोले होंगे वो लफ्ज थे सब लफ्ज हैं ये इन लफ्जों को खास तकतीब में बोला तो लैंग्वेज बन गई तो उसके साथ अगर ये दो चीजें आ जाए तो और क्या चीजें चाहिए होती हैं और तीसरी चीज होती है प्रोनाउंसिएशन प्रोनाउंसिएशन जो है ये आपको कम्युनिकेशन स्किल में स्पीकिंग स्किल में इसकी जरूरत होती है राइटिंग में नहीं है रीडिंग में नहीं है लेकिन ये स्पीकिंग स्किल में आपको प्रोनाउंसिएशन चाहिए होता है अगर आप लफ्ज बोलें और उनके सही तरतीब से सही आवाज़ से सही तलफ़ से तो आपकी इंग्लिश करेक्ट हो जाएगी अच्छी लगेगी तीन चीज़ें अगर किसी की लैंग्वेज में आ जाए स्पीकिंग स्किल में तो वो उसकी बुनियादी लैंग्वेज दुरुस्त हो गई है अब और अगर तीन चीज़ें हैं जिनको हम नेक्स्ट लेसन में डिस्कस करेंगे क्योंकि शॉर्ट शॉर्ट लेसन हैं तो आप अब जहन में ये रखें कि पहली दो चीज़ें यूँ समझ लीजिए जैसे कि कपड़े आपके पास हैं और तीसरी चीज़ प्रोनाउंसिएशन समझ लें जैसे वो प्रेस नहीं हुए हुए अगर वो प्रेस हो गए तो खूबसूरत कपड़े लगेंगे पहली दो चीज़ों को आप जूते समझ लें और तीसरी चीज़ प्रोनाउंसिएशन को पॉलिश समझ लें जूते तो हैं लेकिन पॉलिश नहीं है लैंग्वेज तो आप बोल रहे हैं लेकिन उन लफ्ज़ों का तलफ़ अगर दुरुस्त नहीं है तो अब वो आपकी खूबसूरती लैंग्वेज में नहीं है मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है गलत समझ आ सकता है और बहुत से उसके वो हैं तो लिहाजा ये शॉर्ट लेसन की वीडियोज़ हैं ये इन शेक्स्ट लेसन में हम बात करेंगे इनके बारे में मजीद डिटेल में राइट आई सी यू नेक्स्ट टाइम थैंक यू वेरी मच